Les caméras de Comédie Plus ont suivi le nouveau phénomène du monde de la caméra cachée, Martin Kemkash. Celui qui se définit comme un sculpteur du réel a fondé il y a 5 ans la première société exclusivement destinée à la production de caméras cachées. À la fois chef d'entreprise, producteur et professeur de caméras cachées à l'université Voltaire, Martin Kamkash nous a ouvert les portes de son empire. Nous l'avons rencontré au sein de son entreprise, Kamkash Consulting. Vous arriviez, je vous envoie un SMS quand vous pouvez monter. C'est bon Ok, à tout de suite. Voilà. Ah voilà. Je reviens, à tout de suite. Ok, à tout de suite, ça marche. On en parle de sa tenue ou ça se passe comment Après que Martin nous ait demandé d'attendre quelques minutes en bas... Oui, c'est bon Ok. Nous montons. Puis sonnons. Bonjour. Oui, rebonjour. Et bienvenue chez Camcash Consulting. Eh ben, merci. Rentrez, rentrez, merci. rentrez. Un complice était en fait caché dans un coin de la pièce. Notre journaliste est pris au dépourvu. Mais Martin est ravi. Le décor est planté. Nous sommes bien chez Camcash Consulting, les rois du canular en tout genre. Après, on fait une <rire> Mais vous serez dedans. Bon. On va passer à, à la salle séchoir avant. Hein. Faites attention à pas trop tremper le parquet non plus. Bon, vous allez le voir. On est une belle famille au service du rire. Voilà. C'est moi, ce sera ici. Bienvenue dans mon bureau. On entre. Asseyez-vous. Je vous en prie. Voilà. <rire> Ça marche à chaque fois. <rire> Ça fait du bien Ah, ça fait du bien Ah, ça plante le décor <rire> Allez, au travail oh. Oh, 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 oh. Non, je sais que c'est moi <rire> C'est moi <rire> Oui, c'est vous, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, on y est, on y est, c'est C'est bon Oui hmm. Ouais, je dirais que la caméra cachée aujourd'hui est inscrite dans la culture française. Ça fait partie du patrimoine. Tout le monde pioche et proche en France. Même vous, la première, j'imagine. Sauf que vous, ça, vous ne le filmez pas. Moi, depuis tout jeune, j'ai tout filmé. J'ai élevé ça au rang d'art. Après, je ne dis pas que j'ai inventé quoi que ce soit. Hein. CF Jacques Legras, le bourlingueur. CF Marcel Béliveau. Hum. L'indomptable, je vois que vous souriez, c'est que, que ça vous évoque quelque chose, voilà. Donc ces gens-là ont beaucoup apporté, mais moi, j'ai commencé bien avant tous ces gens-là. J'ai commencé très tôt, à l'âge de 11 ans, hein, lors de la bar mitzvah de... De mon cousin, voilà. je, je rigole parce que c'est assez cocasse, en fait, je, je lui ai cassé le poignet. Voilà. J'avais remplacé les choux de la pièce montée par du béton. Donc il va pour couper la pièce montée avec son couteau, et là, euh, il se pète le poignet. Après, certains, comme Tata Marla, me disent « Voilà, tu as gâché la barmise va de ton cousin, moi, j'ai plutôt envie de dire non, tata, je lui ai offert un très beau cadeau au demeurant très drôle et qui pourra visionner toute sa vie euh, en famille, voilà. Hein. Alors, ce jour-là, moi, j'ai posé les fondations de mon art. Je suis Martin Kamkash, prodige, juif. Ok. Et eh ben, du coup, j'ai pas posé de questions, mais, mais, mais c'est très bien. C'est ok pour moi. Ça va. Voilà. Donc là, on arrive dans la writing room. Hein. C'est la salle d'écriture. La matière grise, voilà, qui sort de notre petit... Malik. Malik, Malik Kouné. 10 idées de galéjade à la minute. Ce type est un génie. Tiens, euh, Malik, je t'en prie, pendant que nos amis sont là, raconte-nous l'idée brillante, tordante, que tu as eue la semaine dernière et qu'on a tournée. Vas-y, je t'en prie, vous allez voir le petit intellectuel de la bande. T'es sûr, Martin C'est toi-même qui dis qu'une caméra cachée, ça se raconte pas, ça se regarde. Hmm. Oh, ouais. oh, ouais. C'est qu'il est modeste, notre petit carême, hein Malik. Allez, raconte bon, En fait, c'est un comédien qui sort, euh, qui va sortir des toilettes publiques avec un, un, un morceau de PQ euh, collé au pantalon et euh, avec de la merde dessus. Sauf que c'est pas de la merde, c'est du cacao. Et tant qu'il va, tant qu va se balader dans la rue avec, euh, avec le pantalon taché d'excréments, et on regarde la réaction des gens qui... Euh... Oui, c'est hilarant et c'est transgressif. C'est bien ça qu'on s'est dit, hein Ouais, c'est ça. <rire> Merci, Farid. C'est pas au cinéma que vous verrez ça. Ça, non, ça, c'est pas au cinéma. C'est Malik. Non, non, c'est Malik. Ah, Malek, lui, je l'ai pris au berceau, hein. 
À la base, j'ai rien contre ces auteurs qui vont aller se faire la main où ils peuvent. C'est légitime. Ils vont se forger de l'expérience. Donc ils vont aller travailler sur des genres mineurs comme le cinéma ou le théâtre avant d'atteindre la Ligue des Champions, hein, le Graal audiovisuel qui est la caméra cachée. Malik, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire de la caméra cachée Disons que c'est passion, on peut parler d'envie. Eh bien, à Paris, en salle d'écriture, t'as un petit Farid qui s'éclate et qui a su tirer son épingle du jeu et créer sa signature. À la base, j'ai travaillé chez Luc Besson. Il a bossé sur du Cinoche. J'ai fait un stage, j'ai pas été renouvelé. J'ai fait un autre stage sur euh, Joséphine Ange Gardien. Il a bossé sur de la Téloche. Angela Laurent m'a contacté pour euh, un stage euh, sur euh, les anges de la télé-réalité. Il a bossé sur de la Real TV. Ça n'a pas collé, quelques mois difficiles. Ça ne lui suffisait pas, le petit Karim. Il s'est dit, j'ai envie de plus, je veux aller encore plus loin. Donc voilà, c'était la traversée du désert. Et là, Toufik se dit, je suis fin prêt, j'ai le pack grand, je vais maintenant aller frapper à la porte de Camcash Consulting. Et c'est là que Camcash Consulting m'a contacté pour faire appel à mes services. Quoi. Je vous le dis, ce type est né pour écrire de la caméra cachée. J'ai toujours détesté écrire de la caméra cachée. Je suis pas bien, je suis mal à l'aise, j'ai pas emmerdé les gens avec, avec ces histoires. Quoi. Je... Mon petit Tarek, tu iras loin. Je suis Martin Kemkash, artiste, médium. Voilà, donc là, on est dans la salle de montage, c'est le ventre de la bête. C'est là où on cuisine le réel. Et j'ai nommé notre chef cuisinier, Francis. Alors, Francis, je t'interromps deux secondes. Alors, tu travailles sur quoi, là euh, merde au cul. Ah ben voilà, c'est merde au cul, c'est la, la vidéo dont, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce, ce fameux sketch, cette pépite, j'ai envie de dire. Montre-nous un peu quelques extraits en, en exclusivité pour nos amis de comédie. <rire> oui, oui, regarde leur tronche. <rire> regarde, <rire> ils savent plus, mais. <rire> ah c'est hilarant, ah c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Francis Ce visage fouté, là. Ben, en fait, j'ai dû flouter parce que... Enfin, c'est Simon qui m'a dit qu'on n'a pas des droits à l'image. Simon Simon, viens ici Simon Pérez est attendu en salle de montage oui, je... Simon. Ah oui, ça, c'est un piégé qui a pas voulu signer, enfin, tu sais, par rapport au... Par rapport aux droits et tout, enfin, à tous les problèmes qu'on a eu, et puis l'ancien avocat aussi, enfin... Bah, du coup, on a dû le flouter, quoi. On a dû le... Le flouter, le flouter, le flouter. Oui, on a flouté. Voilà. Ça fait 5 ans que tu bosses avec moi, c'est ça hein Jamais on ne faut un piégé Je veux voir du rictus Je veux voir de l'incompréhension Je veux voir dans les yeux du piégé qu'il devient complètement ma boule Donc sauf exception À moins qu'un piégé ait la gueule floue dans la vraie vie, ce qui m'étonnerait, je ne veux voir de visage flouté sur nos tables de montage Est-ce que c'est compris, Simon C'est que ça risque de nous coûter cher. Enfin, C'est-à-dire que peut-être qu'on peut mettre à la limite un, un smiley sur, sur la tête. Enfin, je, je dis ça, mais un petit, juste un, un, un petit smiley. Un smiley. Un petit... <rire> ouais. Ok. Alors, un exemple. Est-ce que dans la vie d'Adèle, tu as vu un smiley sur la chatte d'Adèle Rastapopoulos euh... Est-ce que ils ont mis un smiley dans la vie d'Adèle sur la chatte d'Adèle Rastapopoulos Simon euh... Non, non. Très bien, vous démerdez. Allez, hop. Je suis Martin Kemkash. Prodige. On voit vraiment sa chatte, Adèle, dans le film Ah quoi Moi, je pensais bien faire pour le montage. Alors bon, j'essaie de faire au mieux, mais moi, j'ai plus envie de prendre de risques. J'ai déjà fait assez de conneries comme ça, puis je suis en tige. En pige Non, en tige. C'est euh, travaux d'intérêt généraux. Parce qu'en fait, euh, il y a deux ans, euh, bah, j'ai agressé un piégé, en fait. Le, le mec, il voulait pas signer. Donc on n'aurait pas pu diffuser les images. Enfin, ça nous foutait dans la merde. J'ai mis une bonne dérouillée, mais je l'ai forcé à signer. J'ai fait un an de prison, et là, du coup, bah, j'ai sorti ma peine de, de deux ans de tige, quoi. Mmh, D'accord. Les Français aiment la caméra cachée. Se faire piéger et rire spontanément, et se dire si ça m'arrivait à moi. Vous voyez, on rentre dans, dans l'intellectualisation. Quand un piégé pleure, il pleure. Quand il rit, il rit. On ne ment sur rien. Mais au cinéma, t'as un clap. T'as des caméras, je comprends pas ces acteurs qui acceptent de jouer avec des caméras qui sont placées juste devant eux. T'as un plan parfait sur ton visage, me fais pas croire que t'es pas au courant. T'as vu la taille d'un HMI, mec C'est un projo gros comme ça Le comédien peut pas faire croire qu'il a rien vu, ça lui aveugle la gueule Et ben moi j'appelle pas ça des comédiens, j'appelle ça des complices. Des fakes. 
Et je comprends encore moins ces spectateurs qui vont au cinéma pour voir un film où ils savent que les comédiens savent que tout est écrit. Pourquoi tu pleures devant un film du con si tu sais que tout est écrit C'est fake Ok. Ah, je vous ai donné euh, une carte de visite Non. Merci. Je vous en prie. Merci. Bon, on en vient au service juridique. Vous allez voir, c'est pas très marrant, ça n'a pas grand rapport avec les caméras cachées, donc je m'occupe pas trop de cette partie. Voilà, je vous montre quand même. Voilà. Patrick du juridique. Patrick, est-ce que tu veux dire quelque chose C'est la télévision Oui. Euh... Moi, comme vous pouvez voir, je gère les, les procès de droit. Bon, vous voyez, il y, en a, il y en a quand même beaucoup. Hein. On, est, on est un peu surchargé voilà, avec... Vous le... disais, pas... On va en finir en tôle avec ça. Putain. Franchement, j'ai rien contre Patrick, moi. C'est juste que c'est un mec pas très marrant. Le problème de cette boîte, c'est qu'il n'y a aucun process, il n'y a aucune organisation, il n'y a, a rien qui est réglo. Moi, je comprends pourquoi mon prédécesseur nous a quittés. Ah, euh, il a démissionné Non. Il s'est pendu. Après, Patrick, c'est... C'est pas faute d'avoir voulu l'intégrer. Jacques Le Gras, qui vient voir Bourville. Donc là, on est en 74, hein, pour vous situer un peu les choses. Il lui dit, viens voir Bourville, j'ai quelque chose à te montrer d'important, d'urgent. Euh, Francis. Je, je pars. Merci. Donc là, t'as Bourville, qui dit, bon, ça a intérêt d'être important. Donc il suit euh, Le Gras jusqu'à sa loge. Et là, qu'est-ce qu'il voit hein une femme à poil <rire> Sous la douche <rire> Fallait voir Bourville, il devient rouge Mais tout rouge <rire> Et là, qu'est-ce qui débarque dans la loge Par derrière... Sa femme. Sa femme. <rire> Et qui l'insulte Et qui c'est celle-là Bourville savait plus où se mettre <rire> En fait, la femme de Bourville était complice, depuis le début, de toutes ces machineries. <rire> Et là, t'as Marcel... Béliveau, hein, bien sûr qui arrive et qui dit « C'était une caméra cachée. »« Hé, c'est pas toi que ça ferait marrer, Patrick, hein ?»« Hein, Patrick ?»« Hein, Patrick ?»« Tout le monde te déteste, Patrick. »« Oh là là, on se barre bien ici. On est une famille. »« Sauf Patrick !»« Oh, oh, oui, Patrick !»« Ouh, Patrick !»« Ouh, 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 Patrick !» Regardez où il mange Martin a rendez-vous aujourd'hui avec Jean-Yves Lafesse qu'il a choisi pour constituer avec lui ce qu'ils ont nommé la milice du fake. Une fois par mois, Jean-Yves et Martin se réunissent pour repérer les caméras cachées truquées sur Internet et les dénoncer auprès du CSA. Là, j'ai trouvé du mastoc lourd. Un mec qui s'appelle Brice Fay de Chaud. Il prétend pécho une gonzesse qui est accompagnée. Regarde bien, on débriefe après. Je regarde, je regarde, on débriefe après. Eh hey mec Qu'est-ce qu'il y a Elle est mignonne ta copine, je peux l'embrasser, la... ça te dérange Quoi Qu'est-ce que tu viens de dire hey, Tranquille, tranquille Ah 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 Ah, ah C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Ah, je me suis fait défoncer J'ai pris des putains de risques, là Qu'est-ce que t'as entendu La voix du piégé La voix du piégé. Voilà, elle est bien trop nette. Elle est bien trop nette, elle est trop propre, ce qui veut dire que... Il a un micro haute fréquence sur lui. Voilà. Voilà Faut pas déconner, quand même. <rire> On continue Ouvrions la bouteille d'eau, tu es d'accord Ouais. Ah, je sais pas si tu as fait attention. Regarde la séquence. D'après, où est la bouteille Oh le con Putain, il a pas fait gaffe Faux raccord Faux raccord <rire> Ici, on a l'œil. Je suis Martin Kemkash. Protège. Détective. Bon, j'aimerais bien commencer cette rue par un point sur l'actu du marché. Vous l'avez certainement vu, notre connasse nationale, Camille Cotin, se prostitue en allant faire du cinéma. Scandaleux. C'est scandaleux. Francis oh, C'est scandaleux. C'est scandaleux. Voilà, cette parenthèse est en close. Maintenant, on attaque sur la programmation. Toutes les chaînes cherchent en ce moment des pastilles qui sont liées à l'actu. Donc je veux qu'aujourd'hui, on balance des idées, des gags. Farid, je te laisse commencer. Dis-nous ce que t'as cogité dans ta tête cette semaine, mon bon Farid. Alors pour commencer, moi c'est Malik. Vous savez qu'à Hollywood, les stars graves l'empruntent de leurs mains sur le sol avec leur nom. Alors, en fait, j'ai pensé que par rapport au prochain festival de Cannes, 
qu'on pouvait faire sur la croisette un mur avec des empreintes dessus et le nom des stars. Mais sauf qu'au lieu de mettre des empreintes de main, on mettrait des bits. Un mur de bits Je dis bravo Le mur de bits Mais évidemment C'est une excellente idée, mon bon Farid C'est disruptif, ça colle à l'actu Allez, Simon, appelle l'accessoire est et fais partir en pro le mur de bits. Non, mais vraiment, je, je, non, mais je veux pas faire ça, enfin, je, je veux dire, euh, c'est pas... Enfin, je veux dire... Pardon. J'y vais, j'y vais. Euh, je t'appelle pour euh, un, un mur de bits. Un, un mur de bits, en fait, c'est euh, en fait, tu sais, comme les, comme les mains des acteurs à Hollywood, euh, mais en fait, euh, du coup, avec les bits, quoi. Mais je sais pas, Charlène, je suis pas auteur, moi. Voilà, tu te démerdes. Allez, salut. Sinon, je pensais aussi à un gag visuel. On aurait une femme enceinte allongée par terre, avec, euh, avec une longue jupe. Et là, euh, donc il y a le piégé qui va venir euh, l'aider à coucher, en fait. Et là, d'un coup, il y a un nain qui va sortir de sa jupe, qui va partir en courant et il va lui faire un, un doigt d'honneur. Et donc là, le piégé, il va penser qu'elle vient d'accoucher d'un nain mal poli. C'est moi. Oui, bonjour Pierre, c'est Simon de Camcash Consulting. Oui, Camcash Consulting, c'est... Euh, vous faites de la caméra cachée, quoi. Voilà, je, je vous appelle, vous êtes bien un comédien nain, c'est ça voilà. Donc on cherche un comédien nain, en fait, c'est pour sortir d'une trappe, en fait, sous une femme enceinte, euh, partir en courant et, euh, et faire un dos d'honneur, en fait. Euh, enfin, au piégé, quoi. Je, je, je sais pas. Allô Allô Et donc, vous produisez également des caméras cachées pour Internet Internet Non, mais nous, on fait des caméras cachées à destination de la télévision française. Vous voulez que je vous dise que ça donne Internet Eh bien, ça donne ces petits jeunes là qui ont fait parler d'eux en début d'année, là, avec Escalator. Voilà, là où ils touchent la main. C'est complètement n'importe quoi. C'est haché au montage. Donc, il n'y a aucun lien qui se crée avec le piégé. Non, non. Si on doit parler d'Escalator, excusez-moi, je préfère largement la caméra cachée de Jacques Legras, sortie en 1985, qui est l'Escalator Infernal. D'accord. Et vous avez jamais pensé à diversifier Les piégés vos montent en haut, c'est bloqué. On leur dit vous, vous devez descendre en bas. Donc ils descendent en bas, ils savent plus où aller. On leur dit c'est bloqué également. Où est-ce qu'ils vont les piégés <rire> ben, Ils savent plus. Ils deviennent complètement marteaux. <rire> Et ça, c'est dément. Hmm. Est-ce qu'on peut parler des diversifications Puis même Quand je vois ces, ces, ces Romains là sur Internet, justement, vous parlez d'Internet, qui quémande des pouces bleus, ça n'a aucun sens. Bienvenue sur Ibra TV. Aujourd'hui, une expérience sociale. On va tirer sur une femme enceinte pour voir la réaction. Il y a 200 000 pouces bleus, on va brûler un diabétique pour voir si ça fait du caramel. Excusez-moi, mais on n'en a rien à faire des expériences sociales. Nous, ce qu'on veut, c'est se poiler. La caméra cachée doit être à destination de la télévision française. Moi, je me sens beaucoup plus proche des bourlingueurs ou des branquignoles, si on doit parler de référence. Mmh. Bon, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a Canal Plus Afrique qui recherche des nouvelles pastilles. Opportunité, donc. Ils veulent qu'on tourne sur le continent africain. Je vais proposer d'abord mon idée, avant que, Toufik, tu proposes les tiennes, hein, si tu me, me permets. C'est une idée un peu cocasse. En gros, on envoie un comédien tourner donc en Côte d'Ivoire, hein, et qui va voir les passants en leur disant « C'est vous, Banania ?» Parce que les noirs ressemblent à du chocolat. Certains ressemblent à du poulain, d'autres à du Nesquik. Enfin, si je peux me permettre, c'est peut-être pas un peu, euh, je veux dire... Euh... C'est un peu quoi, Simon C'est peut-être un peu raciste, enfin, je veux dire, par rapport à... Faux C'est pas raciste, c'est sociétal. Oui, c'est vrai. Je rejoins Simon, c'est peut-être un peu déplacé, quand même. C'est comme si on allait au Maroc et qu'on demandait des petits beurres. Ah oui. Putain qu'il est bon celui-là Allez, développe ton idée euh, Non, c'est pas une idée, c'est juste pour dire que je suis d'accord avec Simon. Allez, fais pas ton modeste, développe Les petits beurres, on t'écoute. En gros, euh, c'est un comédien qui va au Maroc et qui va demander à un arabe s'il a, a un petit beurre, quoi. Donc évidemment, le, il va lui répondre que non. Et là, on peut imaginer que donc, le, le comédien... Sort un petit beurre, le, le, le croque, et il lui dit euh, que c'est bon, quoi. Ouh <rire> Ça part en prod. Oh oui Je peux vous demander ce que vous pensez de ces caméras cachées qu'on appelle prank aux États-Unis Alors, je trouve ça lamentable. Hein. Voilà, il joue sur la peur des gens. Non. 
Nå, jeg er jernhål. Question suivante. Oui. La caméra invisible, ça nous permet de ressortir la part de l'enfance qui est cachée, mais qui sommeille en nous. La caméra invisible, c'est du plaisir. Et c'est ça que j'aime en Martin. Il a tout compris. Il ne va pas se contenter de faire des images sensationnalistes. Il ne va pas se contenter de schémas, d'idées surfaites à base de clichés. Non, Martin, c'est la sincérité. On aurait un, un arabe, enfin, un terroriste quoi, qui irait voir euh, les flics dans la rue et qui leur dirait, est-ce que vous savez où est le métro Il lui donne la direction. L'arabe avance, et là, dans son dos, on voit une ceinture d'explosif. Donc, à mon avis, compte tenu de l'actualité, les flics vont paniquer. Terriblement. Et c'est là qu'on sort de notre embuscade et qu'on leur dit, c'était une caméra cachée. C'est là qu'on leur dit. Donc là, à mon avis, les flics vont être morts de rire. Mmh. Mmh. Malik, c'est toi qui vas jouer l'arabe. Pourquoi moi Ai-je besoin de le préciser je, je, je refuse. T'as peur Non, j'ai pas peur, mais... C'est juste que moi j'écris, je, je suis pas comédien. T'es pas comédien, mais t'es arabe. Et là, c'est clairement un point fort. Enfin, pour le sketch. Allez. Le problème avec Martin, c'est que... Il est vraiment trop jusqu'au boutiste. Nous nous retrouvons trois jours plus tard. Contre l'avis général de ses collègues, Martin décide de tout de même tourner la caméra cachée. T'es sûr que tu veux que je le fasse, boss Pourquoi T'as peur Non, je vais le faire. Bien. Allez, en piste l'artiste. Éclate-toi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Le métro le plus proche, c'est par où Métro Châtelet. 500 mètres, tout droit, vous pouvez pas le louper. Bonne Merci. soirée à vous, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. Oh, oh, oh. oh putain. Arrêtez-vous Arrête-toi On peut pas jouer avec la vie des gens comme ça, c'est pas possible. Quand j'ai rejoint un Camcash Consulting, euh, c'était pour le meilleur et pour le rire, comme il disait Martin. Et là, c'est vraiment le pire qui est arrivé. Pauvre Malik. Enfin... Si, j'adresse mes pensées à la famille de Malik, quoi. Malik est mort en pleine caméra cachée dans l'exercice de son art. Que demander de mieux quand on est Camcacheur Rendons-lui plutôt hommage, comme on le ferait pour un pompier mort au milieu des flammes. Merci l'artiste, et bonne route, Tofik. Vous êtes une piégée, vous êtes là pour fermer votre gueule, ou au mieux être hilar ou étonné Allez, dégagez Un gros malade, hein C'est ça l'ambiance qu'il y a sur les caméras cachées Bah c'est super, ouais <rire>